Arkadaşlar, bağ elektron çifti ve ortaklanmamış elektron çiftini bir örnek üzerinde inceleyelim. Bu örneğimiz CL2 yani klor gazı molekülü olsun. Arkadaşlar, klor gazı iki tane klor atomundan oluşmaktadır. Şimdi, klorun değerli elektron sayısı 7'dir. Ancak bunu açık bir şekilde yine de yazalım. Şimdi tabi değerlik elektron sayılarını belirlemek için bir elementin elektron dizilimini yazmak lazım. Örneğin bu örneğimizde de klor elementi için yazarsak 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Şimdi klor atomu için en dış tabaka 3. tabakadır arkadaşlar. Şimdi üçüncü tabakada S elektronunda daha doğrusu S orbitalinde iki elektron, P orbitalinde de beş elektron olmak üzere üçüncü tabakada toplam yedi elektron vardır. Üçüncü tabaka en dış tabaka olduğu için bu tabakada yer alan elektron değerli elektron sayısı olarak adlandırılır. Kısaca yazıyorum. Yani klor atomunun değerli elektron sayısı yedidir. Şimdi Lewis simgelerini yazarsak klor atomlarının. Şimdi 7 tane olduğu için arkadaşlar 7 tane olduğu için değerli elektron sayısı 7 tane nokta koyacağım. 7 tane noktayı yerleştirdim. 2 klor atomuna da. Şimdi şöyle kodlayayım ben. 1 ve 2 diyelim. Bir numaralı klorun en dış tabakasında bulunan elektronla iki numaralı klorun en dış tabakasında bulunan yine bir elektron ortaklaşa kullanılacak arkadaşlar. Çünkü kovalent bağ neydi? Ametal ametal atomları arasında gerçekleşirdi. Ve elektronlar ortaklaşa kullanılırdı. Yani iyon 2 bağdaki gibi elektron aktarımı söz konusu değil. Şimdi bunu nasıl göstereceğiz? Tekrardan elementin simgelerini yazıyoruz arkadaşlar. CL. İki tane nokta koyuyoruz. Bu iki noktayı biraz daha yakınlaştırıyoruz. Bu iki noktadan birisi bir klor atomunu diğeri diğer klor atomunu temsil ediyor. Sonra kalan ee, Elektronları da aynen yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle de gösterebiliriz. Şöyle de gösterebiliriz arkadaşlar. Yine CL atomu. Şuradaki Şuradaki iki elektronu tek çizgi halinde gösterebilirim arkadaşlar. Daha önceki videolarda anlatıldığı üzere. iki tane klor atomunu yerleştirdim. Şimdi şu kırmızı noktaları tekrar yazıyorum. Her elektron bir nokta ile gösteriliyor arkadaşlar. Şimdi şu çizgi yani şu siyah çizgi iki klor atom arasında bulunan elektron çifti ba elektron çifti olarak adlandırılır arkadaşlar. Ba elektron çifti. Yani bunlar ba elektronlarıdır. Dikkat edin arkadaşlar. Elektron çifti yani burada iki elektron bulunmaktadır arkadaşlar. Şu kırmızı noktayla gösterdiğim elektronlar ise şunu daha uygun bir yere yazayım. Şuradaki klor tekrar yazıyorum arkadaşlar. 7 tane noktayı yerleştiriyorum. Pardon 6 tane. Çünkü bir tanesi bağ yapımı için kullanılıyor. İşte bu kırmızı ile gösterilen noktalar yani elektronlar ise ortaklanmamış elektron çiftleridir arkadaşlar. Ortaklanmamış elektron çiftleridir. Ki tabi diğer klor atomu için de geçerlidir arkadaşlar. O kırmızı noktalar ortaklanmamış elektron çiftidir. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken hususu sizlerle bir paylaşayım. Şimdi dedik ki ortaklanmamış elektron çifti. Şimdi bağ yapmış elektron sayısı 2 elektron 1 elektron çifti yani demek. Şimdi klorun etrafında kaç tane elektron var? 6 tane elektron var. 6 elektron var. Bu da ne demek? 
3 tane elektron çifti demek arkadaşlar. Bunlara dikkat etmek lazım. Elektron sayısı ile elektron çiftini. Yani klorun ortaklanmamış elektron çifti kaç tane olur o zaman? 3 tane. 3 elektron 3 çift olur. Yani 6 tane elektronu. 6 tane elektronu 3 çift elektron. Şurayı da belirteyim. 6 tane elektron demek arkadaşlar. Yani klor atomunda bağ yapımına katılmayan 6 tane elektron yani 3 çift elektron bulunmaktadır. 1 çift elektron ise bağ yapımına katılmıştır arkadaşlar. Şurada siyah çizgiyle gösterilen elektronlar bağ elektronlarıdır. Şimdi arkadaşlar burada bir klor atomu için konuştuk. Şimdi molekül için konuşursak yani CL2 molekülü için bağ elektron çiftini ve ortaklanmamış elektron çiftlerini belirlersek şöyle belirleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bize derlerse ortaklanmamış elektron çifti CL2 molekülü için ortaklanmamış elektron çifti sayısı nedir? Arkadaşlar ortaklanmamış demek diğer bir ifadeyle bağ yapmamış, bağ katılmamış anlamına da gelir arkadaşlar. Bağ yapmamış, bağ katılmamış anlamına gelir. Bir de bağ elektron çiftleri, bağ elektron çifti vardı. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. CL2 molekülü için CL2 molekülü için ortaklanmamış elektron çifti sayısı nedir diye sorduklarında. Şimdi 2 4 6 8 10 12. Şimdi 12 toplam elektron arkadaşlar. 12 elektron toplam elektron sayısı. Toplam elektron sayısı. Ancak bize arkadaşlar çift diyor. Yani ortaklanmamış elektron çifti, bağ yapmamış elektron çifti, bağ katılmamış elektron çifti. Hepsi de aynı anlama gelir. Şimdi çifti dediği için kaç çift var? 1 2 3 4 5 6. Toplamda 6 olacak. Eğer bize deseydi ki ortaklanmamış şuraya yazayım. Ortaklanmamış elektron sayısı deseydi, ortaklanmamış elektron sayısı deseydi, o zaman arkadaşlar 12 elektron diyecektik. Şimdi bağ elektron çifti bir tane. Bağ, ele, bağ katılmış elektron sayısı kaç tane deselerdi? 2 elektron diyecektik arkadaşlar. Çünkü şuradaki siyah çizgi aslında bize burada 2 elektronun ortaklaşa kullanıldığını gösteriyor.